翔，你这人怎么回事？怎么那么不讲信用啊你？不是说好了教你带孩子出去玩的吗？哎呀，我这一天我都在公司加班呢，你知道我有多忙吗？啊？哎，小柔，我跟你商量商量。那个最近这些日子能不能先饶了我？过两天咱俩再商量小龙的事儿，行不行？行，你忙是吧？你忙我不忙，我现在把孩子给你送上门去，我。喂，喂，少跟我来这一套，陆强，我可有办法治你，我知道你怕啥。妈，我一会儿啊，妈小柔要把小龙送到家里边去，你在家等着他啊。我在公司加班呢，回不去。好。来了。哎，小龙，你怎么来了？阿姨，你好，妈妈让我来找舅舅。我爸爸来接我。哦，嗯，你爸爸回来了，你爸回国了。哎，进来。你爸什么时候回国的呀，小龙？哥，舅舅好。小龙，这是我姐姐也真是的，把孩子往这儿一搁，真当这儿托儿所了。对，我挺看不过去。小龙哥，舅舅出去玩了。来来来，干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？回来回来回来，干嘛呀？你就让小龙在这儿待着呗，你还嫌我们两家误会不够多呀？对，我不是这个意思。小龙就在这儿等爸爸，阿姨陪你玩啊。来，咱们先吃个橘子，张嘴。姐，你这是干嘛呀？你还嫌家里不够乱呢？<笑>既然都已经那么乱了，也不差我一个是吧？我跟你讲啊，马林。你姐姐，我这几天算是想明白了。我以前啊，一直都是考虑这个，考虑那个，唯独就是没为我自己考虑过。你们男人都一个样，那既然都靠不住，我就靠我自己。你们几个，一天到晚就知道风花雪月感情游戏。真正需要解决感情问题的是我。哎呀，我在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。我跟你讲啊，马林。现在可是时候放一放你们的问题，解决我自己的问题了啊！不这样，再见。喂，顾想啊，我把儿子寄存在你媳妇那儿了。我可告诉你啊，要是你再不兑现诺言的话，我哪天高兴了还给你送去。反正你们是两口子，你的事儿就是他的事儿。那你解决不了的问题，我就让他来给我解决。没准哪一天小龙就知道你是他亲生爸爸了，那孩子的嘴我可管不住啊。要么，你就让他娘俩都相处相处，也省得你自首了。你自己考虑考虑清楚吧啊，拜拜。这会儿我跟我的孙子肯定是吃吃喝喝了。哎呀，行行行了，你别在我眼前晃了，行不行？我都晕了，我怎么瞧你这么高兴？我别扭，这儿媳妇不在家，咱们跟做贼似的。我觉得这么做，有点不合适吧？哎呦，这怎么能不合适呢？是他自己不回家，我这张张罗罗的，都是为了接待孙子，不是接待马小柔。他把儿媳妇这坑占上了，嗯，马小柔要钱我是不会同意的。什么时候他再把孙子这坑占上了，我就不会把小龙往家带了。他是占着茅坑的。哎，行行行行，你什么语言呀？亏得你还在村里头搞妇女工作呢呢。<笑>不是，我是什么意思呢？我要告诉你，我不是坏心眼的人，咱心眼好、嗯。对，这有一天马小柔登门要跟咱儿子复婚，我坚决不能同意。为什么？我要为云我撑腰啊！对对对对，我孙子回来了，来了来了，奶奶来了，奶奶来了奶奶来了奶奶来了。小龙呢？儿子电话说小龙要来呀。啊，小龙啊
我给送到于家去了。于家。是啊，嗯，甜妈，嗯，小龙，跟舅舅玩怎么样？嗯，你来，来，哎，姐，你去忙你的，我看着他就行啊。小龙，小龙真乖，多帅呀、啊！哎呀，过来，小龙，嘿，怎么今天都怪怪的？没有，没有。你真的好虚弱呀，<笑>小龙，这个时候不应该用“虚弱”这个词儿，应该是“虚伪”。是，这种说的好虚伪呀、啊。小龙真会说实话，不是，小龙啊，你的中文说的可真好。阿姨要是把你的那个说的话放到天涯上，绝对上头条。哎，行了，好了，好了，小龙，舅舅带你去游乐场。怎么样？好，走走，干嘛？姐，我带他出去玩。别理他们，阿姨带你玩。走，阿姨带你去屋打游戏。哎，好了，姐姐姐姐，你哎，我不说话了，你们就在外面玩，好不好？走喽，我不说话，我不说话。打游戏去喽，小龙，不跟他们玩了。走走走走走。我应该叫你们一声，爸，妈。嗯，别别别，那都是过去的事儿了，不讲这礼数啊。啊，虽然我和小昂离婚了，可你们还是小昂的爷爷奶奶啊。小昂，他也还是小昂的爸爸。好像不叫你们爸妈，也没有别的更合适的称呼了吧？哎，爸妈。我那天啊，在咖啡厅见过你们，你们是去看小龙的吧？啊、哦，是是，嗯，怕打扰你们，我就没敢过去。是，我今儿来是想跟你们交个底儿。我呢，想跟小昂复婚，所以我就来征求一下你们二老的意见。我呢，是这么个情况：钱我有，儿子呢我也有，可是那于诺诺有什么？钱钱挣不来，孩子孩子不想生，就剩下心比天高了。想必他对你们二老的态度应该也不会太好吧？爸妈，其实这个我非常能够理解，因为在大城市里打拼，女人本来就要独立自主，和男人平起平坐，所以呢，她没有三从四德的概念也是正常的。这一点上。我真的比他强不了多少，可是有一点，很关键的一点，我跟他不一样。我这辈子已经不需要再奋斗了，该有的我都有了。我的后半生就只有一件事可以干了，那就是相夫教子，孝敬公婆。可是于诺诺呢？他还在奋斗，还在创业。这过程很难熬啊！你们家杜小昂对他来说算什么？就是一排遣寂寞的工具。你们呢，是累赘，是负担。爸妈，你们别不高兴，本质上就是这样。因为我是女人，我了解啊。唉，一个女人孤身一人在这大城市里打拼，很苦的。可要是多拉上几个垫背的呢，就舒服多了。于诺诺之所以对你们不好，并不是他人品有问题，而是他人生阶段就是这样，他身不由己。所以，在他能够彻底踏实的给你们做好儿媳妇之前，他的路还长着呢。你们要陪他走多久？杜小阳岁数可不小了，他等不起。你们呢，更是等不起。马小柔呀，马小柔，你说这话我真的不爱听啊。小昂娶的媳妇现在是于诺诺。他就是我们家的儿媳妇儿，他有困难，我们杜家帮着扛。我跟你妈就是这么走过来的。咱们中国的老百姓都是一步一步走到了现在。你说诺诺拿我们当垫背的，可你拿我们当什么？当然了，我不会像你说话似的一套一套。可是我知道这世上。所有的事情，走遍世界就是一个理
，你这个忙，我们帮不了。反正我把今儿该说的都说了，剩下你们自己考虑吧。你也说了，我们也听了，很认真的叫了我一声爸，叫了他一声妈。我们高兴，我们伶俐的去。但是我知道，在心底。不听我们。其实我也不知道，真要想当爸的儿媳妇，爸的儿媳妇是有条件的。在我们村儿，有个叫刘一贵的儿媳妇，二十多年呀，伺候瘫痪在床的丈夫，一把屎一把尿啊，一个褥疮都没长过，孩子已经拉着大了。每天还抽出空闲时间，给我们孤寡老人送三餐饭呢。全村人都在夸他呀，这才是八戏中的好